еще один дополнительный увлажняющий продукт. Я сейчас говорю про эссенцию. Это тот продукт, который пришел к нам вместо тоников в серии Novage, и он не, не входит в, пост, в такой в рутинный комплексный уход, он может приобретаться по желанию, по вашему желанию, если вы его хотите, если а, у вас пустует место тоника, если вы без него тоскуете, если у вас была привычка пользоваться тоником, это хорошая привычка, мы не против, чтобы еще один продукт вошел в ваш уход, и вы можете встроить в это место а, пустующее после того, как у нас гель, тоник, молочко и тоник были, сменились только гель-тоником, после его использования можно наносить эссенцию перед всеми остальными средствами. Что дает эта эссенция? Она дает, безусловно, дополнительное увлажнение. Это ее козырь, то есть у кожи ощущение, как будто она попила, выпила стакан воды, вот да, такой утренний, освежающий, бодрящий. Второй момент, что эссенция улучшает иммунитет кожи. У нее уникальный состав, в состав эссенции у нас входит пребиотик. Это сахарид, который является питательной средой для полезных бактерий, живущих на нашей коже. То есть если мы будем поддерживать нужную среду, да, подкисливать ее а, и подкармливать полезных нам бактерий, и иммунитет нашей кожи будет очень хорошим. А, это защита от а, бактерий негативных, от бактерий, вызывающих высыпание или а, повышенную сухость кожи. То есть, тема бактерий, она вообще очень интересна, и сейчас она достаточно перспективная, актуальная, и а, я начала интересоваться буквально наверное, около года назад, и как только я изучила эту тему и заинтересовалась ее, через короткое время в нашей компании появилась эта эссенция. Я в очередной раз восхитилась тому, как быстро мы реагируем на мировые тренды. Еще не все люксы ввели вот такие продукты с пребиотиками в свой состав, в свой уход, а мы уже предлагаем продукт, который будет улучшать микробиом нашей кожи, то есть бактериальный состав, подкармливать нужных бактерий. Этот микробиом, то, что живет с нами всю жизнь, получаем мы его при выходе из родовых путей матери, почему очень важно, чтобы ребенок родился естественным способом, потому что он приобретает материнскую микрофлору, и это первый его бактериальный состав. И затем эти бактерии живут с нами, на нас, в нас, и это наши резиденты, их вес может составлять до 5 килограмм. Мы при этом их не чувствуем, мы не замечаем, но они с нами, и они честные квартиросъемщики, многие из них даже платят свою квартплату. Каким образом? Есть вид бактерий, который проживает на поверхности нашей кожи, питается продуктами жизнедеятельности нашей кожи и в ответ вырабатывает для нас гиалуроновую кислоту, который, которая не вырабатывается в эпидермисе. Есть вид бактерий, который вырабатывает для нас антиоксидант, защищающий кожу от солнечных лучей, от ультрафиолета. То есть все очень интересно в этом мире и удивительное создание человека. И вот так вот бактерии, бактерии вот так вот сосуществуют с нами на протяжении просто веков. И Наша задача – либо добавить полезных бактерий, да, мы это часто делаем в отношении кишечника, и многие уже понимают, что во многом здоровье и иммунитет организма также зависит от жителей, от бактерий, живущих в нашем организме. Но по отношению кожи нам бактерий мы добавить не можем. Почему? Потому что если добавить бактерии, полезные в крем, крем быстро испортится. Да, у нас и так, если баночку открыли, руками в нее погрузились, мы уже добавили определенный бактериальный новый состав, и не зря на любой баночке есть знак открытой крышки, то есть сколько будет годен продукт после того, как мы его открыли и начали им пользоваться. Это именно из-за того, что доступ кислорода и бактерий, это все как бы влияет на состав крема и уменьшает постепенно его эффективность. Почему средствами нужно пользоваться, когда вы их открыли, и использовать до конца истечения вот этого срока открытой баночки. Итак, да, не, крем, в бактерии в крем не добавить. Мы можем добавить корма для полезных бактерий, что мы, собственно, и делаем. Это В основном это сахара, и здесь морской пребиотик, 
который также улучшает иммунитет кожи и подкармливает полезных для нас бактерий. То есть да, к друзьям мы радушно относимся и всегда им рады, увеличиваем их колонии на нашей коже для того, чтобы она была, ее иммунитет был прочнее и крепче. Эту сыворотку, эту эссенцию можно использовать не только вместо тоника, можно ее использовать как раствор для масок тканевых. Вы знаете, что у нас продаются такие болванки тканевые, которые в чем-то надо вымачивать. Вот можно вымачивать в эссенции, вы получите замечательную увлажняющую маску. Ну, то есть глобально этот продукт может для вас быть продуктом с разным функционалом, можете использовать его разными способами. Я наношу обычно не ватным диск, а пальцами рук и с хлопковым массажем. Там никаких сложных нету. Просто похлопываю кожу, когда наношу, и наношу несколько слоев. Это полезно. Это также замедляет процесс старения, улучшает проникновение активных компонентов и увлажнение дает хорошее. Ну, то есть эссенция уже на втором этапе моего ухода уже дает мне вот хороший увлажняющий эффект. Она сейчас также идет со скидкой, и также я вам ее настоятельно рекомендую, как тот продукт, который прошел проверку мною лично и мною любим, и считается действительно очень полезным и эффективным для нашей кожи.